Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. ശുദ്ധമായ വാർത്തയിലേക്ക് തലശ്ശേരി പെരിങ്ങത്തൂരിൽ ബസ് പുഴയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് പന്തക്കലിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് പെരിങ്ങത്തൂർ പുഴയിലേക്കാണ് മറിഞ്ഞത് ചൊക്ലി സ്വദേശി പ്രജിത് അമ്മ പ്രേമലത ബസ് ജീവനക്കാരൻ ജിതേഷ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് പ്രദേശത്ത് തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു പ്രദീപ് നാരായണൻ ചേരുന്നു പ്രദീപ് എങ്ങനെയാണ് അപകടം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് മറ്റാരെങ്കിലും ബസ്സിൽ ഉണ്ടായതായി അറിയുന്നുണ്ടോ വിശദാംശങ്ങൾ ധന്യാ ബസ്സിൽ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ഇതുവരെയും വ്യക്തമല്ല ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നും പന്തക്കലിലേക്ക് മാഫി പന്തക്കലിലേക്ക് പോയിരുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സാണ് മറിഞ്ഞത് അതായത് ഇതിൽ നിറയെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ എന്നാൽ ഈ പെരിങ്ങത്തൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിരവധി ആളുകൾ ഇറങ്ങിയിരുന്നു ഇതിന് ശേഷമാണ് അപകടം ഉണ്ടായത് പെരിങ്ങത്തൂർ പൂർണ്ണമായ പുഴയിൽ പുഴയിൽ പഠിച്ചത് ആദ്യം നമുക്ക് കിട്ടിയ വിവരം അനുസരിച്ച് രണ്ടുപേർ മാത്രമേ അതായത് ബസ്സിന്റെ പിന്നീടാണ് അതിന്റെ അകത്ത് കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നതും എപ്പോൾ എന്തായാലും മൂന്ന് പേരുടെ പണം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ചുക്കറ്റ് ശേഷി പഠിച്ച് അമ്മ പറയുന്നത് അതേ ജീവനക്കാരനായ ജിതേഷ് എന്ന ചിത്തു എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് ഇവിടെ മൃതദേഹം ചൊക്കി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തിരച്ചിൽ പ്രദേശ തിരച്ചിൽ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് മറ്റൊരു ബസ് ഡ്രൈവറാണ് പരിക്കുകളോടെ രക്ഷിക്കാനായത് ഇദ്ദേഹത്തെ ദേവദാസ് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഇദ്ദേഹത്തെ തലശ്ശേരി സഹകരണ ആശുപത്രിയിലേക്കും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് രാവിലെ ഒരു ആറ് ആറു മണിയോടു കൂടിയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് നിറയെ ആളുകളുമായി വന്ന ബസ് പെരിങ്ങത്തൂരിൽ ആളുകൾ ഇറക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിനു ശേഷം കാരണം ഇതിനും പിന്നെയും ദൂരം പന്തക്കലിലേക്ക് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പന്തക്കലിലേക്കുള്ള ആളുകൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന ഒരു അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി തിരച്ചിൽ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് തന്നെയാ പ്രദീപ് ഈ മരിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവനക്കാരൻ ബസ് ഡ്രൈവർ ആണോ ഇല്ലെങ്കിൽ ബസ് ഡ്രൈവർക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണോ അതന്യ മരിച്ചിരിക്കുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജിത്തു ബസിന്റെ ക്ലീനറാണ് ബസിന്റെ ഡ്രൈവർ നേരത്തെ പരിക്കുകളോട് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ദേവദാസ് എന്നാണ് ഈ ദേവദാസൻ ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ബന്ധുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഈ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള അറിയിപ്പ് പോലീസിനോ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്കോ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചാണോ അവരുടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും നാട്ടുകാരും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സംഘം തന്നെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതൊക്കെ ആളുകളാണ് ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങിയത് ഇനി ആരൊക്കെ പന്തക്കലിലോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പോലീസിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാതൊരു വിവരങ്ങളും ഇല്ല ബസ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട പറഞ്ഞ് നിരവധി ആളുകൾ ഇവിടെ തഴിച്ചു കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ കൂടുതൽ യാത്രക്കാർ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം പോലീസ് തള്ളിക്കളയുന്നില്ല ആ ഒരു സാഹചര്യം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ തിരച്ചിൽ പുരോഗമിക്കുന്നതും തന്നെയാണ് ശരി പ്രദീപ് നാരായണനാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് കായംകുളം നഗര മധ്യത്തിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് പൊട്ടി റോഡ് തകർന്നു മാർക്കറ്റിലേക്കുള്ള റോഡാണ് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ അനാസ്ഥയിൽ തോടായി മാറിയത് ദേശീയപാതയിൽ ഒ എൻ കെ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും മാർക്കറ്റിലേക്കുള്ള റോഡിലെ യാത്രയാണ് ദുരിതമായിരിക്കുന്നത് നാലു മാസം മുൻപ് ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി നവീകരിച്ച റോഡ് പൂർണ്ണമായും തകർന്നു കഴിഞ്ഞു ഒ എൻ കെ ജംഗ്ഷന് തൊട്ട് കിഴക്ക് ഭാഗത്താണ് റോഡിലൂടെ പോകുന്ന പ്രധാന പൈപ്പ് ലൈനിൽ പൊട്ടലുണ്ടായത് വെള്ളം ശക്തമായി റോഡിലേക്ക് പതിച്ചതോടെ കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ടു ഇതോടെ ഗതാഗത തിരക്കുള്ള റോഡിലെ വാഹനയാത്ര ദുരിതമായി മാറി വാഹനങ്ങൾ കുഴിയിൽ വീഴുന്നത് പതിവായി രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും പമ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുകളിലേക്ക് വെള്ളം ശക്തിയായി പതിക്കും രാവിലെ പോകുമ്പോൾ ബൈക്കുകളും മറ്റു വണ്ടികളും ചള്ള തെറപ്പിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ദേഹത്ത് വീഴുകയും അതുമൂലം ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ നൂറിലധികം കുട്ടികളാണ് നിരന്തരം ഇതുവഴി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്കെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് വാഹനങ്ങൾ കുഴിയിൽ വീണ് അപകടങ്ങൾ പതിവായതോടെയാണ് റോഡിന് നടുവിൽ കൊടി നാട്ടിയത് ഇതിനിടയിൽ സ്ഥലത്തെത്തിയ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും പരിഹാരമുണ്ടായില്ല പൊട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന കാരണത്താൽ മടങ്ങുകയായിരുന്നു ഇവരുടെ
അതിനുശേഷം ഇതുവരെയായിട്ടും പുതിയ നിയമനം നടന്നിട്ടില്ല തളിപ്പറമ്പ് ബ്ലോക്കിലെ ആകെയുള്ള പതിനൊന്ന് കൃഷി ഭവനുകളിലും പത്തിലും പുതിയ നിയമനം നടന്നുവെങ്കിലും ആലക്കോഴിനെ മാത്രം ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു മറ്റു കൃഷി ഭവനുകളിലെ ഓഫീസർമാർക്ക് താൽക്കാലിക ചുമതല നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർ വല്ലപ്പോഴും മാത്രമാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടും നിയമനം നടത്താൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർ തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മോളി മാനുവേൽ പറയുന്നു രണ്ടു വർഷമായിട്ട് കൃഷി ഓഫീസർ ഇല്ല ചാർജ് ആണ് ഓഫീസർക്കുള്ളത് അത് മറ്റു പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒന്നൊക്കെയാണ് കൃഷി ഓഫീസർ വരാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് കർഷക പ്രതിസന്ധി ധാരാളം ഇവിടെ നേരിടുന്നു നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അറിയിക്കുകയും നിരന്തരം ആളുകളെ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നതാണ് അപ്പം ആളുകളുടെ കുറവാണ് ഇതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് ഉടനെ വരും ഉടനെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാർഷിക വിളകൾക്കുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതികൾ വിത്ത് വിതരണം കാർഷിക പരിശീലന പരിപാടികൾ തുടങ്ങി നിരവധി പദ്ധതികൾ കൃഷി ഓഫീസറുടെ അഭാവം കാരണം കൃത്യസമയത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല സ്ഥിരമായി കൃഷി ഓഫീസർ ഇല്ലാത്തത് മൂലം ഏറെ ദുരിതമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സ്ഥിരമായ ഒരു കൃഷി ഓഫീസറുടെ സാന്നിധ്യം തീർച്ചയായും ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് തർക്കമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഒരുപാട് പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ കർഷകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ചുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അതൊന്നും ചെവിക്കൊള്ളാൻ മാറി മാറി വന്ന ഗവൺമെന്റുകൾ തയ്യാറായിട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്തിടെ ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കൃഷി ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം നടന്നെങ്കിലും ആലക്കോട് മാത്രം ഒഴിവായി ജില്ലയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കർഷകർ അധിവസിക്കുന്ന മേഖലയിൽ കൃഷി ഓഫീസറെ നിയമിക്കാത്തത് വ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിനാണ് ഇടയാക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ ഗുരുവായൂർ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു വർഷങ്ങളായുള്ള പ്രദേശവാസികളുടെ ആവശ്യത്തിനാണ് ഇതോടെ പരിഹാരമാകുന്നത് ഒരു ദിവസം മുപ്പത്തിമൂന്ന് തവണയാണ് ഗുരുവായൂരിൽ റെയിൽവേ ഗേറ്റ് അടച്ചിടുന്നത് രോഗികളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആംബുലൻസ് പോലും നട്ടം തിരിയുന്ന കാഴ്ച ഇവിടെ സാധാരണമാണ് ട്രെയിൻ കടന്നു പോകാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഗേറ്റ് അടയ്ക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എൻജിൻ ട്രെൻഡിംഗ് സമയത്ത് റെയിൽവേ ഗേറ്റിന് അപ്പുറത്തേക്ക് എൻജിൻ കടക്കില്ല എങ്കിലും ഗേറ്റ് അടച്ചിടും ഗേറ്റ് അടച്ചാൽ പിന്നെ വൻ ഗതാഗത കുരുക്കാണ് മേൽപ്പാലം വേണമെന്ന ആവശ്യത്തിന് വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട് ഈ ആവശ്യത്തിൽ സർക്കാർ അനുകൂലമായ നിലപാട് എടുക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ സ്ഥലമെടുപ്പ് തുടങ്ങി ഓരോ നടപടിക്രമങ്ങളും വളരെ സുതാര്യമായ വിധത്തിൽ കാര്യക്ഷമമായ വിധത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ളതാണ് ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം കിഫ്ബി ആവശ്യമായ മുഴുവൻ തുകയും അനുവദിച്ചതോടെയാണ് മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണത്തിനുള്ള തടസ്സം നീങ്ങിയത് മേൽപ്പാലത്തിനാവശ്യമായ സ്ഥലം അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി എത്രയും വേഗം സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്താൽ പാലത്തിന്റെ പണി ആരംഭിക്കാം ഇതിനായുള്ള കഠിന പരിശ്രമത്തിലാണ് അധികാരികൾ എത്രയും വേഗം സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് പണി ആരംഭിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഗുരുവായൂർ ആയിരത്തി അറുന്നൂറിലധികം കേസുകൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തീർപ്പാക്കി പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റിയുടെ മെഗാ അദാലത്ത് ലീഗൽ സർവീസ് ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് അദാലത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചത് ലീഗൽ സർവീസസ് ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൌജന്യ നിയമസേവനം ജനങ്ങളിലേക്ക് എന്ന സന്ദേശം മുൻനിർത്തിയാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി മെഗാ അദാലത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചത് അടൂർ പത്തനംതിട്ട തിരുവല്ല റാന്നി എന്നിവിടങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മെഗാ അദാലത്തിൽ ബാങ്ക് വായ്പ കുടിശ്ശികകൾ വൻ ഇളവുകളോടെയാണ് തീർപ്പാക്കിയത് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഉപഭോക്താവിനുണ്ടായിരുന്ന ഏഴ് ദശാംശം ആറ് ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ വായ്പ കുടിശ്ശിക ഒന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് പൂജ്യം ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് തീർപ്പായത് മോട്ടോർ വാഹന അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേസിൽ ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരവും അദാലത്തിൽ അനുവദിച്ചു കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ വരും മുൻപുള്ള ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കേസുകളും നിലവിൽ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള അഞ്ഞൂറ് കേസുകളും അടക്കം ആയിരത്തി അറുന്നൂറോളം കേസുകളാണ് അദാലത്തിന്റെ പരിഗണനയിലുണ്ടായിരുന്നത് മുൻകൂട്ടി കത്തയച്ച പ്രകാരം അദാലത്തിനെത്തിയ എല്ലാവരുടെയും പരാതികൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായി ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി സെക്രട്ടറി സബ് ജഡ്ജ് ആർ ജെ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ശേഷിക്കുന്ന കേസുകൾ അടുത്ത അദാലത്തിൽ പരിഹരിക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പത്തനംതിട്ട കളിയാട്ടകാലം വിരുന്നെത്തിയതോടെ കണ്ണൂരിലെ നാട്ടിൻപുറങ്ങൾ ഉത്സവ തിമർപ്പിലാണ് അരിയും മഞ്ഞളും വാരിയെറിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹം ചൊരിയുന്ന തെയ്യക്കോലങ്ങൾ മലബാറിന്റെ ഗൃഹാതുരതയാണ് ഉത്തര മലബാറുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനമായും രണ്ട് കാലങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് മഴക്കാലവും മറ്റൊന്ന് തെയ്യക്കാലവും മഴക്കാലം കഴിയുന്നതോടെ
പുതിയ ഭഗവതിയും വീരനും വീരകാളിയും കുറത്തിയമ്മയും പുലിയൂർക്കാളിയും മുച്ചിലോട്ടു ഭഗവതിയും ഗുളികനുമെല്ലാം ഭക്തർക്ക് പകർന്നു നൽകുന്നത് മാനവികതയുടെ സന്ദേശമാണ് ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് പുറം ഒരു ദേശത്തിന്റെ സംസ്കാരവും പൈതൃകവുമെല്ലാം സമ്മേളിക്കുന്ന ഒരു കലാരൂപം കൂടിയാണ് ഓരോ തെയ്യക്കോലവും പെരുമ്പാവൂരിൽ അരങ്ങേറിയ വളയം ചുരങ്ങരയുടെ കഥ പറയുന്ന മണ്ണ് എന്ന നാടകം ശ്രദ്ധേയമായി നാട്ടിലെ തന്നെ വ്യാപാരികളും വീട്ടമ്മമാരും കുട്ടികളുമൊക്കെയാണ് കഥാപാത്രങ്ങളായത് വളയൻ ചിറങ്ങരയുടെ നാടകക്കാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എൽദോസ് യോഹനാന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നാടകം അരങ്ങേറിയത് എട്ട് വയസ്സ് മുതൽ എൺപത് വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള നൂറ്റി എൺപത് പേരാണ് നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ചത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവരെല്ലാവരും നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ ചായം തേക്കുന്നത് എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട് നൂറുകണക്കിന് പേരാണ് നാടകം കാണാൻ വളയൻ ചുരങ്ങരയുടെ ചിറയുടെ തീരത്തെത്തിയത് കാണികൾ കൂടുതലായപ്പോൾ രണ്ടു പ്രാവശ്യം നാടകം അവതരിപ്പിച്ചു പലർക്കും ഇരിക്കാൻ പോലും സീറ്റ് കിട്ടിയില്ല മൂന്ന് മാസക്കാലം തൊഴിൽ ഉപേക്ഷിച്ചാണ് പലരും നാടകത്തിന്റെ റിഹേഴ്സലിനെത്തിയത് വളയൻ ചിറങ്ങരയിലെ വ്യാപാരികളും വായനശാലാ പ്രവർത്തകരും പത്ത് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിഞ്ഞ് നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും പണം സ്വരൂപിച്ചാണ് നാടകത്തിനാവശ്യമായ സാമ്പത്തികം കണ്ടെത്തിയത് ഒരു തലമുറയുടെ കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സായി മാറിയ ചിറയുടെ കരയിലാണ് ചിറ പ്രധാന കഥാപാത്രമായ നാടകമരങ്ങേറിയത് പെരുമ്പാവൂർ എം എൽ എ എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളി നാടക അക്കാദമി വൈസ് ചെയർമാൻ സേവ്യർ പുൽപ്പാട്ട് മുൻ എം എൽ എ സാജു പോൾ തുടങ്ങിയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക നേതാക്കൾ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പെരുമ്പാവൂർ ഓഖി ചുഴലിക്കാറ്റ് ദുരിതം വിതച്ച കൊല്ലം തീരത്തെ മേഖല സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കടലിൽ പോയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് മീൻ ലഭ്യത കുറവായിരുന്നു കടലിൽ തിരശക്തമായി നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു കൊല്ലത്തെ തീരപ്രദേശം വീണ്ടും സജീവമാവുകയാണ് ഓഖി ചുഴലിക്കാറ്റിന് ശേഷം ഇന്നലെ കൊല്ലത്തെ തീരങ്ങളിൽ നിന്നും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോയി കടൽക്ഷോഭത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ കുറച്ചുപേർ മാത്രമേ ആദ്യ ദിനം മത്സ്യബന്ധനത്തിനായി പോയിരുന്നുള്ളൂ മത്സ്യലഭ്യത കുറവായിരുന്നെന്ന് കരയിലെത്തിയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു വാടി ശക്തികുളങ്ങര നീണ്ടകര എന്നിവിടങ്ങളിലെ ലേല കേന്ദ്രങ്ങളും പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി ആഴക്കടൽ ഇപ്പോഴും ശാന്തമായിട്ടില്ലെന്നാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരു തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ അടുപ്പിച്ച് ഇന്ന് പോയി പക്ഷേ ഈ പക്ഷെ ഡോൾബിൻ പിടിയിട്ട് എന്നും മീനിമോ ഒരു നാലഞ്ച് എണ്ണെങ്കിലും കിട്ടുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് ഒരു മീനും പിടിച്ചിട്ടില്ല വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകും മത്സ്യബന്ധനത്തോട് അനുബന്ധ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരും ജോലിക്ക് പോയി തുടങ്ങുന്നതോടെ തീരദേശ മേഖല പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങും മൂന്നാറിൽ മന്ത്രി കെ രാജു മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു തത്സമയം വലിയ സൗകര്യമായിരിക്കും കാരണം ആ അന്തിമ അതിർത്തി പ്രഖ്യാപനത്തിൽ വിജ്ഞാപനത്തിൽ വരുന്ന ആ ഭാഗങ്ങൾ പിന്നെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പൂർണ്ണമായ ഉത്തരവാദിത്തം വനം വകുപ്പിന് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിർവഹിക്കാനും കഴിയും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒരു യോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടിയ തീരുമാനമനുസരിച്ചാണ് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നത് അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിൽ അതിർത്ത് നിർണ്ണയം നടത്തണം എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ പോയി മുഖ്യമന്ത്രിമാരായിട്ടും കൂടെ ഒരു ആലോചന നടത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു തീരുമാനം സർക്കാർ തലത്തിലുണ്ടാവും സർക്കാർ തലത്തിൽ തീരുമാനം എടുത്തും കൊണ്ട് വേണ്ടത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരെ എല്ലാം നിയോഗിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിർത്ത് നിർണ്ണയം പൂർത്തീകരിക്കും തല എം എൽ എക്ക് അതിന് അങ്ങനെയുള്ള എതിരൊന്നും അദ്ദേഹത്തിനില്ല ഇന്നലെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ പല ഭാഗത്തും അതിർത്ത് നിർണയിക്കുന്നതിന് ആരും എതിർത്തിട്ട് എന്താ കാര്യം അതിർത്ത് നിർണയില്ല ആളുകളുടെ അവകാശങ്ങളും അവരുടെ അവകാശവാദങ്ങളും അവരുടെ അനു ആനുകൂല്യങ്ങളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനം ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ വിഷയം ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള സാങ്ചറി ഏല ഏറിയ അതായത് ഇൻറ്റൻഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പറയുന്ന ഏറിയക്കകത്ത് 
ജനതാമസമുള്ള മേഖല ഉണ്ടെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ശരിയാണ് അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് വേണമെന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫീസറുടെ നിർദ്ദേശം കൂടെ വെച്ചും കൊണ്ട് സർക്കാർ അത് കാര്യത്തിൽ അന്തിമമായി തീരുമാനമെടുക്കും ഇവിടെ സാങ്ചുറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിർത്തി തർക്കം ശാശ്വതമായി പരിഹരിക്കും അത് പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നയം അല്ല മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പ്രഖ്യാപിച്ച ആ ഇൻഡക്ഷൻ നോട്ടീസിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ആ അത് പറയുന്ന ആ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പറയുന്നതിനകത്ത് തന്നെ പട്ടയഭൂമിയുണ്ട് ആ പട്ടയഭൂമി ഒഴിവാക്കും എന്നും അതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിർത്തിയിൽ വ്യത്യാസം വരും പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ കാഴ്ചയിൽ ഇന്നലെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സാങ്കേറിയ ഏറിയ ഈ പറയുന്ന കൃത്യമായ ഒരു സർവേയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് കൃത്യമായ ഒരു സർവേ സർവേ നടത്തിയാൽ ഏറിയ കുറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഏറിയ ഉണ്ട് ഈ ഭൂമിയുടെ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് വനം വകുപ്പ് ആവശ്യപ്പെടാവുന്നത് ഒരു സർവേ നടത്തണം കൃത്യമായിട്ടുള്ള എത്ര ഭൂമിയുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഏറിയയിൽ എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സർവേ നടത്തണം വാഴ്താമസമുള്ള പ്രദേശം അതിനകത്തുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അതിർത്തി പ്രദേശം കട കടവരി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തു നിന്നല്ല പോയി സത്യത്തിൽ ഒരു സ്റ്റോൺ അവിടെ പണ്ട് മുതലേ താമസിച്ചിരിക്കുന്ന അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ നല്ല ഒരു വലിയ സന്തോഷ യഥാർത്ഥത്തിൽ തോന്നുന്നു മധുര രാജ്യവും അതുപോലെ തന്നെ പഴയ നമ്മുടെ പഴയ തിരുവിതാംകൂർ തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോൺ അവിടെ നിൽക്കുന്നു ആ സ്റ്റോണിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മധുര മറുഭാഗം ട്രാവൻകൂർ വളരെ വ്യക്തമല്ലേ അപ്പോൾ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എക്സ്റ്റൻഡ് നിശ്ചയിക്കാനുള്ള സർവേ നടത്താൻ കഴിയും ആ സർവേയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറിയ ടോട്ടലായിട്ട് തീരുമാനിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ വരുമ്പം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറിന് ഇൻഡൻഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നതിനകത്ത് കുറവ് വരാം കൂടുതൽ വരാം അതാണ് യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി അല്ല മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറെന്ന് അന്ന് ഇൻഡക്ഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് ഏകദേശമാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫീസറെ വെച്ചത് തന്നെ അതിനകത്ത് താമസക്കാരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാളുകൾക്ക് ക്ലെയിമുണ്ട് ഇത് റവന്യൂ ഭൂമിയാണ് വനഭൂമിയല്ല റവന്യൂ ഭൂമി ആയിരുന്നതാണ് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷനിലൂടെയാണ് വനഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നത് അതിനു മുമ്പ് റവന്യൂ ഭൂമിയാണ് രാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെ ചിലപ്പോൾ രാജാവിന് ചെമ്പ് പട്ടയമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുമൊക്കെ കൊടുത്ത് ചിലർക്ക് നിയമപരമായി തന്നെ അവകാശം ശ്രദ്ധിച്ചവരുണ്ടാകാം അത് റെക്കോർഡിൽ പരിശോധിച്ചെങ്കിലേ അറിയാനൊക്കൂ അതുപോലെ തന്നെ റവന്യൂ ഭൂമി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാരിന് റവന്യൂ തരിശാതി പതിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ അങ്ങനെ നിയമാനുസൃതം പതിച്ചു കൊടുത്തോണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവകാശം ഉണ്ടല്ലോ ആ അവകാശം എന്ത് വേണം ചിലരെ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പകരം വേറെ ഇടയിലും മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഭൂമിയോ വീടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണും അത് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫീസർക്ക് അതിൻ്റെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം വെക്കാനുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അവകാശം ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫീസറുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ അതിർത്തി നിർണയം സമ്പൂർണ്ണമാവും അല്ല പത്രമാധ്യമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷം പേര് എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ പോയ ഭാഗത്ത് എല്ലാം എത്രമാത്രം കുറിഞ്ഞിയുണ്ട് പൂക്കളുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടവും കൂടെ ചേർത്ത് കുറിഞ്ഞി ആയി നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കണം കാരണം ഇതെല്ലാം ഒരു സെൻസിറ്റീവ് മേഖലയാണ് ഫോറസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ തൊട്ട് സമീപത്ത് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നതെല്ലാം തമിഴ്നാട് ഒരു അതിർത്തി ബാക്കിയുള്ള പ്രദേശമെല്ലാം വളരെ സെൻസിറ്റീവ് മേഖലകളാണ് പല സങ്കേതങ്ങളും വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതും കൂടെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ആവും നമുക്ക് വനം സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും കയ്യേറ്റക്കാരുടെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അങ്ങനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഈ പശ്ചിമഘട്ട വനമേഖല സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സാങ്ച്വറി പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പറയുന്ന അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഈ പിന്നെ പുഷ്പം അത് അത് സംരക്ഷിക്കുകയും വേണം വിദേശ ഇയറടക്കം ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എട്ട് ലക്ഷം തോളം ആളുകളിവിടെ ഈ സീസണിൽ വരുമെന്നാണ് ഏപ്രിൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് മാർച്ച് ഏപ്രിൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ പീക്ക് സീസൺ ആകും അപ്പോഴത്തേക്ക് അത്രയും ആളുകൾ വരുമെന്ന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട
ഈ ഇന്നലെ പോയ ആ രണ്ട് വില്ലേജുകളിലും കുറിഞ്ഞി വളരെ വ്യാപകമായി ഒന്നും കണ്ടില്ല റോയിസ് ചെറുതിയുടെ ഭൂമി എന്നൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് അതിനൊന്നും അല്ല ഞങ്ങൾ വന്നത് അങ്ങനെ അത് അവർ ഒരാ ഒരാളിൽ ഒരാളിന് മാത്രം എന്താ പ്രത്യേകത അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അതുപോലെ വേറെയും കാണും ആളുകൾ കാണും കയ്യേറ്റക്കാരെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്നലെ തന്നെ റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞു അത് മുഖ്യമന്ത്രിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അനധികൃത കയ്യേറ്റക്കാർ അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമി ധാരാളമായി വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുള്ളവർ അതും പരിധിക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് നിലവിലിരിക്കുന്ന ഭൂസംബന്ധമായ നിയമത്തിൻ്റെ പരിധികൾക്കെല്ലാം വിരുദ്ധമായിട്ട് വാങ്ങിക്കൂട്ടിയിട്ടുള്ള അവർക്കൊന്നും യാതൊരുവിധമായ കൺസിഡറേഷനും ഗവൺമെൻറ് ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകത്തില്ല അതേസമയം പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ ഉണ്ട് വേറെ ഭൂമിയില്ലാത്തവർ വർഷങ്ങളായി അവിടെ താമസിച്ചു വരുന്നു അവർക്ക് അഞ്ച് സെൻറ്റ് പത്ത് സെൻറ്റ് എന്നുള്ള നിലയിലേക്കാണ് അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ഈ ഗവൺമെൻറ് എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്യും അല്ല അന്ന് പരിശോധിച്ച പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഡിക്ലറേഷൻ പറയുന്നല്ലോ ഇതിനകത്ത് ജനവാസ മേഖല അല്ലെ പട്ടയക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ക്ലെയിം കേൾക്കണം അത് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ആ ഡിക്ലറേഷൻ പറയുന്നല്ലോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുത്ത് നോക്കി അറിയാമല്ലോ എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറിഞ്ഞി സംരക്ഷിക്കണം അതിനുവേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇത് ആവശ്യമാണ് ഈ മേഖല മുഴുവൻ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം അതിന് വളരെ സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഏറിയ ആണ് ഇതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ സംരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങൾ വേറെയും ഉണ്ട് വനം വകുപ്പിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ അപ്പോൾ അത് അതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന പ്രദേശമാണ് അതുകൊണ്ട് സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലമെന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് കുറിഞ്ഞിയുടെ പ്രാധാന്യവും ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി അത് ലോകത്തെ വരുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ കാണാനും എല്ലാം സൗകര്യാർത്ഥം അത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും വേണം ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ നട ചെയ്ത ഒരു ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതിർത്തി അന്നും നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല ഏറ്റവും നിർണയത്തിനാണ് താമസിച്ചു പോയത് ഇനിയും താമസിക്കാൻ പാടില്ല വൈകാതെ അതിർത്തി നിർണയിക്കണം അപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തീരും അതെ 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 അന്തിമ വിജ്ഞാപനം വന്നു കഴിഞ്ഞ് ആ ഡിക്ലറേഷൻ നടത്തി ഇത്രയും ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പൂർണ്ണമായി സംരക്ഷിക്കാൻ വനവകുപ്പ് തയ്യാറാണ് അത് അതിനെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനൊരു ആലോചനയൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ കോട്ടക്കമ്പൂർ ഭൂമി വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനിയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് വനമന്ത്രി കെ രാജു മാധ്യമങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു തത്സമയം ദൃശ്യങ്ങളാണ് കണ്ടത്